efendim. Kısmetse olur haftanın sürpriz buluşmasına hoş geldiniz. Adnan'la Ceyda'nın ilişkisi bitmiş olsa, Adnan'a da kardeşim derken Adnan'a da yönelecek misin? Her şey sana hak ama diğer adaylara hak değil öyle mi yani? Ayçacılar, Ceyda'cılar olarak toplanmışsınız. Ee, beni de karşınıza almışsınız. Göz yaşı akıtmadan nasıl ağlanılıyor çok merak ediyoruz. <gülüyor> Batu, Ayça'yı değil Nur'u seç. Siz çok yakışıyorsunuz demişler. Yakışıyorlarsa olsunlar. Batu'yla bir gün kat etmedim mi hiç canım? Ee, Batu biraz evet olumlu benim için. Sizin bütün derdiniz zorunuz ben olmuşum da siz niye benimle bu kadar ilgileniyorsunuz? Gerçekten sıkıldım artık. Benimle bu kadar uğraşmayın. Ben buradan herkese bir şey söylemek istiyorum. Can eskilerden ricam ne bana karşı kin ne de Kıcansel'e karşı kin duymayın. Hazal için bir aday gelirse damat adayı tepkin ne olur? Üçüncü ihtarım öyle bir durum olursa diye saklıyorum. <gülüyor> bir hata affedilebilir. Yalnız Ceydan hataları ağzı ağzını kesiyor. <gülüyor> Efendim kısmetse olur haftanın sürpriz buluşmasına hoş geldiniz. Bizlere başvuran binlerce adayın arasından özenle seçtiğimiz kısmetse olur Emin'in hayranları az sonra burada olacak. Ve çok sevdikleri gelin ve damat adaylarıyla tanışma, konuşma, birlikte olma, sohbet etme imkanına sahip olacaklar. İsterseniz önce sevgili izleyicilerimizi kısmetse olur hayranlarını stüdyoya alın. Şimdi biliyorsunuz artık haftanın enlerini seçiyoruz. Sevgili gelin ve damat adayları arasından. Peki onları kimler seçiyor efendim? Sevgili jürimiz seçiyor. Bu hafta jürimiz kimmiş bakalım mı? Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar. Hoş bulduk Seda Hanım. Sizleri tanıyabilir miyiz efendim sırayla tek tek? Ben Güler. Güler Hanımcığım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Seda Hanım. Emekliyim. Ev hanımıyız şimdi. Ama bizi sıkı takip ediyorsunuz. Jüri Aynen misin? Aynen öyle. Ee, bir de Seda Hanım ben her hafta söylüyorum. Gelinlerimizi ve damatlarımızı çok seviyoruz. Ve onları hiçbir tarafsız bir şekilde bir hafta boyunca izlediklerimize göre puanlarını veriyoruz ödüllerine. Biz oy bile kullanmıyoruz tarafsız olmamak için. Hiç sizi korkutmasın efendim. <gülüyor> Bazen burada da oluyor. Hani takım tutar gibi belli çiftlerin mutluluğunu isteyen biz... Sekiz çiftimizin sekizini de evlendirir yollarız inşallah. Evet Yeter gerçekten ki onlar mutlu olsun. tarafsız şekilde bir hafta boyunca izlediğimizin sonucunu yazıyoruz. Biz de size o yüzden jüri yapıyoruz. Teşekkür Bütün ederim. ekibi desteklediğiniz için. Devam edelim Güler Hanımcığım. Merhaba Seda Hanım. Ben Merhaba. de geçen hafta kendimi tanıtmıştım yine. Boğaziçi'nde okuyorum. Psikoloji okuyorum. Son sınıftayım. İsmim Begüm. Ee, geçen hafta demiştim ki gerekirse okula bile gitmiyorum. Bu hafta da gitmedim <gülüyor> yine kısmet olur için. Programı çok severek takip ediyoruz. Bize vicdan yaptırmayın. Okula da gidin rica Onu ediyorum. Onu da tekrar hallediyoruz izleyin. biz beraber. Peki teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Merhabalar Seda Hanım. Merhabalar hoş geldiniz. Mehmet Çağlak ben. Turizm işiyle ilgileniyorum. Tarafsız bir şekilde oylarımızı vereceğimizi, vereceğimizin sözünü veriyorum. Bu şekilde. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık efendim. Dördüncü jürimiz. İyi akşamlar Seda Hanım. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ayşe, ev hanımıyım. Yine buradayım. Geçen hafta da buradaydım. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Merhabalar Seda Hanım. Ben Jade Yenne. Sekreterim bu akşam sizin için geldim. Tarafsız olarak jüri olmaya. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin ayağına sağlık. 
Bekliyoruz efendim buradaki soru cevabı ilgiyle dikkatle izlemenizi. Çünkü arada sırada döneceğim ve haftanın enlerini size soracağım. Yine sürpriz 5 kategori var. Peki hazır mısınız artık adayları karşınızda görmeye? Kısmetse olur evinin gelin ve damat adaylarını. Sevgili kısmetse olur evinin gelin ve damat adayları. <gülüyor> Nasılsınız oh, çocuklar iyi misiniz? İyiyiz. Peki nasıl oluyor hafta sonları böyle izleyiciyle bir araya gelmek, yan yana olmak? Önce ben gelime damat adaylarımıza sorayım. Benim hayranım yok ama mükemmel. Sen, senin mi <gülüyor> hayranın yok? Çok ilginç. Harika. <gülüyor> Çok ilginç. Tüm Melis tam. gerçekten yokmuş bak işte. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizin ayrı ayrı sevenleri var. Ama bir gerçek var ki efendim biz de bizi izleyenleri tanıyınca onlara hayran oluyoruz. İyi ki varsınız ayağınıza yüreğinize sağlık. Şimdi hazırsanız hadi gelin onlara tek tek soru soralım. Ay. İlk sorular kimden gelsin isminizi göreyim. Şebnem Hanım'a gelsin mikrofon. Ee, ben Acce ailesi olarak buradayım. Ee, Acce ailesi öncelikle belirtmek istiyorum. Kesinlikle bir parayla tutan bir fan ailesi değildir. Herkes kendi imkanlarına Türkiye'nin dört bir yanından gelen... Ayrıca yurt dışından gelen fanlardır. Adnan ve Ceyda her zaman yanındayız ve sizi bir arada düşünüyoruz. Kesinlikle ayrı düşünemiyoruz. Ben e, Ayça'ya sormak istiyorum. Dinliyorum. Ayça, e, bu hafta izlediğimiz kadarıyla e, Semih'e doğru yöneldin. Ve kardeşim dediğin bir insanda Semih senin. Sürekli kardeşim kardeşim dile getirdin. Semih'e yöneldin. Ve ben şimdi merak ediyorum. Bugün Adnan ile Ceyda'nın ilişkisi bitmiş olsa... Adnan'a da kardeşim derken Adnan'a da yönelecek misin? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kimsenin fanı parayla tutulup gelmiyor zaten buraya. Yani bunu dile getirdiniz evet. ben de size söyleyeyim. Kimsenin fanı parayla gelmiyor. İkincisi ben Semih'e birkaç kere kardeşim dedim. Ondan sonra kanka demeye başladım. Üçüncüsü de Adnan ve Ceyda ayrılsa bile benim zaten Adnan'la bir ilişkim olamaz. Bu yeterlidir sanırım. Ya bu soru için yeterli. Bir Te soru sorabilir miyim bir kere? Bir soru Devam daha. edin peki. Ee, yine Ayça'ya sormak istiyorum. Sorun, ee, sorun ama yani. samimiyetinize güvenerek sormak Tabii. istiyorum bu soruyu. Ee, elenmeden önce o evde e, bazı fotoğraflarınız çıktı. Sizi rahatsız ediyor diye ismini almak istemiyorum. Ee, bazı fotoğraflarınız çıktı. Rahatsız oldunuz. İşte arkadaşlarınızın size destek olmadığını söylediniz. Burada hiç kimsenin dost olmadığını söylediniz. Gittiniz geldiniz aynı şeyi tekrarladınız. Bazı fotoğraflar derken? İsmini zikretmiyorum şu anda. Ben okul hakkında konuşmuyorum değil. yalnız. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Ee, tamam ben sadece onu örnek veriyorum. Yani ben Bugün... okul hakkında o konunun bir daha açılmasını da istemiyorum zaten. Tabii ki çünkü çok büyük bir Ayça skandalı yaşandı. Evet. Ee, Birçok tek... skandal yaşanabiliyor. Evet. Şimdi aynı şeyi sizin için Ceyda'ya yapıyorsunuz. Yani bir Ayça vakası daha mı yaşansın istiyorsunuz? Nasıl Ceyda'ya yapıyorum? Ee, Ceyda'nın bazı işte telefonla konuşmalarını sürekli dile evet. getiriyorsunuz. Evet doğru. Rahatsız oluyorsunuz evet. bunlardan. Evet Ceyda'yı araştırıyor musunuz? Evet araştırıyor. Sonuna Bence kadar iyice bir araştırmalısınız zaten. o zaman. İyi araştırdığımız için bu soruyu size Yok, soruyorum. Yok iyi araştırsanız bu soruyu bana zaten sormazdınız. Araştırmalara kalırsa o zaman çok fazla dökülecek şey var Aynı ortaya. Aynı şey. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yok güzel. Evet söyle, şimdi yani. bir Şebnem Hanım'ın açtığı konu vardı. Semih'le ilgili. Değil mi? Semih'e kardeşim derken Ayça'nın onunla yakınlaştığını düşünüyordu. Ayça önce bunu reddetti. Sonra da sinirlendiği için hani inat olsun diye tamam be dedi. <gülüyor> Şebnem Hanım ciddiye almış. E, hayatta kısmetse olur evinde ne gösterir? Yani orası öyle. Bilinmez. Bunu hani tahmin etmek de bana düşmez. Ama e, Melis ve Nur'un Şüm'ün önünde yaptıkları bir sohbet var. Bakalım neydi hatırlayalım. Topun üstüne böyle yatıyorum. Hmm. Bir oraya yere düşüyorum. Bir oraya yere düşüyorum. Yemin ederim. Dönüyorum. Bunun zaman ben duramıyorum. Ayağımı tutuyor. Öyle doğru düşüyorum. Farkında mısın? Dedim ki ben anlamam pilates tamam. Gerek yok. Biz burada birbirimizi yerken. Ama. Ayça tereyağından kıl çeker gibi. Semih'i alacak neredeyse. Yok artık. Biraz gözlemle. Kardeşim diyor. Bu evde herkes birbirine karşı iş mi diyordu? Şey Hareketler ne Sürekli dilini de seni. Ona karşı ne kadar yakın. Farkında değil misin? Bak. 
bu görüntüleri hatırladınız mı? Aklınıza bunlar mı getirdi Semih Ayça'nın olabileceğini? İki rakip konuşuyor çünkü. Var mı yorumu olan? Şimdi Melis burada e, iki yüzlülük yapmamış. Çok özür diliyorum Ayça. Çünkü Ayça daha ilk başta Nur'la Semih'in başlangıcı safhasında gitti, Nur'dan izin aldı ve Semih'le görüştü. Semih beğendiğini söyledi. Aynen o şekilde. Ondan sonra görüştü. Madem birbirinize ilginiz var dedi. Tamam o zaman dedi. Ben çekiliyorum dedi. Şimdi beğendiğimi söylemişti bugün kızlara. Ben de Semih'i beğeniyorum. Evet demiş. Onun Nur'la bir yola girerse dedim. Hayatta o çocukla işim olmaz. Nur benim arkadaşım demişti. Yani şu ana kadar Ayça gizli kapaklı bir şey yapmadı ki. Hı hı. Yapmak da hakkı. Yani... Semih'in şu an bir birlikteliği yoksa. Aynen öyle. Ve şu ana kadar da gizli kapaklı iki yüzlü bir hareketi bulunmadı. Gayet açık oynadı. İlktan Hanım buyurun sorunuzu alalım. Melis geçen haftalarda e, Ceyda'nın eski erkek arkadaşına bakmam dedi. Çünkü arkadaşımın eski arkadaşıydı dedi. E bu evdeki yaptıkları neydi? Anlamadım. Kime soruyorsunuz? Melis'e soruyorum. Anlamadım. Ben Ceyda'nın eski erkek arkadaşına mı baktım? Bakmadın. Bakmam dedin arkadaş o arkadaşımın eski arkadaş olduğu için ben ona bakmam dedim. E ee, yani. Bu bu evde yaptıkların nedir? Hanımefendi sorunuzu gerçekten <gülüyor> algılayamadım. Yani ben e, dedim ki Semiye bakması mı? Semiye bakması tabii. Nur eski... benim arkadaşım değil ki hanımefendi. Kim arkadaşınız değil? Nur benim arkadaşım <gülüyor> değil ki. O evde arkadaşınız değil miydi? Ben samimi bir arkadaşımın ciddi bir ilişkisi varsa eğer biriyle onunla bir işim olmaz dedim. Ceyda'nın da Umut'la zamanında ciddi bir ilişkisi olduğu için, zamanında Hayır, nişanlandıkları ya. için ya, benim bir dakika Ceyda ya. bir şey ya. konusunda e, cevap, cevap vermeme müsaade eder misin? Ben de dedim ki Umut'a ben bakmam dedim. <gülüyor> Çünkü Umut zamanında bana sosyal medyadan mesaj atmıştı. Ben de Umut'la benim işim olmaz dedim. Siz yanlış izlemişsiniz ya da ben yanlış söylemişim. Evet yanlış ifade ettiniz o zaman çünkü. He, ben etik... yanlış ifade etmişim. Siz evet o durumun etik olmadığını söylemiştiniz. Evet o durumun etik olmadığını söylemiştim. Evet. Ama burası kısmetse olur evi. Buradaki bu evin içerisindeki ilişkilerden bahsetmemiştim. Yanlış aktarımda bulunmuşuz birbirimizi herhalde. Ee, ben onun altını çizerek düzelteyim. Bu evdeki herhangi bir ilişkiden bahsetmiyorum. Bu evde cansel hariç... Herkesin ilişkisiyle ilgili öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bir de Dani hariç. Emine Hanım. Yeterli mi? Değil. Ee, benim söyleyeceğim Melise, şimdiye kadar senin de dediğin gibi burası kısmet, kısmetse olur evi ise her şey sana hak ama diğer adaylara hak değil öyle mi yani? Hanımefendi bana hak olan... Hanımefendicim, bana hak olan her şey diğer herkese de hak. Hepimiz eşit koşullara sahibiz. O zaman sorun ne? Bir saniye, ee, şey diyaloğa geçebilir miyiz? Sürekli soru soruyorsunuz. Tabii buyurun. Bir cevap vereyim, ondan sonra tekrar soru sorabilirsiniz tabii ki de. Şimdi şöyle, bana hak olan her şey diğer insanlara da haktır tabii ki de. Ben insanlar ilgilenmesin, bir tek biriyle ben ilgileneyim demiyorum. Ayça'nın da herkesle ilgilenmeye hakkı var tabii ki de normal olarak. Ben sadece diyorum ki arkadaşım karşıma geçsin bana söylesin benim hoşuma gider zaten. O zaman hatta ben aradan çekilirim o mutlu olsun diyorum eğer doğru izlediyseniz. Ama alttan alta iş çevirirse o zaman ben mutsuz olurum üzülürüm diyorum. Yani siz yanlış izliyorsunuz oraya da Ayça'cılar Ceyda'cılar olarak toplanmışsınız ee, beni de karşınıza almışsınız. Ben de burada kokuman kuşu gibi oturup da herhalde size peki anneciğim, peki babacığım, peki ablacığım diyecek halim yok. Özür dilerim ben de kendimi savunmak durumundayım. Yani e, bir insanı bu kadar ezmeye, yermeye bence gerek yok. Ben de daha 24 yaşında bir insanım. Betül'e hemen gitsin mikrofon. Mehtap ve Melis'in merhaba. Merhaba canım. Merhaba, hoş geldin. Ee, benim söylemek istediğim şu... Acaba Melis ve Melis'e ikisini de söyleyeyim. İkisi ayrı ayrı cevaplarlarsa Tabii sevinirim. Ee, Göz yaşı akıtmadan nasıl ağlanıyor? Çok merak ediyoruz. <gülüyor> Göstereyim mi? Göstermemi ister misin? Yok canım çok samimiyetsiz geliyor. Hayır Aa. göstermemi istersen gösterebilirim. Çok sahte geliyor ağlama. <gülüyor> Böyle ağlamıyor. 
Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, biz Adjay ailesi olarak geldik. Adjay ailesi. Adjay ailesi kendini gösterdi. Adjay, Adjay, Adjay, Adjay. Adnan'ı Ceyda'sız, Ceyda'yı Adnan'sız düşünemiyoruz. Ayrıca Ceynur olarak da gel. Ceynur'dan. <gülüyor> Ceyda ve Nur'un da olsun onaylıyoruz. Geri kalanla e, konuşmazdan demiş. O zaman şöyle yapalım. Ee, Ceyda ve Adnan'ın ilişkisini şöyle bir hatırlayalım bakalım hangi noktadalar olur mu? İzleyelim hadi. Finalden geldikten sonra. Nereye kaldırdın? Dolaptan. Niye dolaba koyuyorsun? Kaldırdım öyle. Neden dolaba koydun? Çünkü senin tamamen bitmemişti. Yüzüğün de yarısını çıkarmışsın zaten tamamen çıkar. Her şeyi kaldırmışsın onu da kaldır. Doğru söylüyorsun. Bir de var burada. Atçay artık bitti. Atçay bir daha geri dönemez diye bağır bir de. Ceyda'yı sevmiyorum diye bir de bağır. Bağır hadi. Eski kız arkadaşın yok senin karşında. Benim ileride çocuğum çıkmayacak karşına anladın mı? Onun hırsını benden çıkartma sakın. Sakın onun hırsını benden çıkartma. Evet bunun üzerine Adnan niye kızdı sizce? Bir tek Ceyda ile paylaştığı sırrın barışmak ve tekrar güvenmek isterken Ceyda'ya herkesin içinde böyle zikredilmesine. Evet. Soru kimden gelecek bir bakayım isim göremiyorum. Şuleciğim. E, benim gördüğüm şey şu bir olay yaşanıyor seninle ilgili bir olay yaşanıyor. Sen onu evet ben bunu yaptım hatalıydım demek yerine onun yanına şunu da katıyorsun. Ama onlar da böyle yapmıştı Adnan. Ben kendi hatamı zaten kabul ediyorum. Peki. Söyledim hatalarımı söyledim kabul Peki. ettim. Onu hani... Geri kazanmak için elimden geleni de yapıyorum zaten. O anlık sinirde ağzından çıktı. Ama şöyle Söylemek şey... istemezdim. Bunların olmasını hiç istemezdim. İşte bazen ağzımızdan hiç çıkan istemezdim. şeylerin geri dönüş olmuyor. Farkında mısın? Farkındayım. Heh, iyi. Sakin olmanı, karşındaki insanları anlamanı ve ondan sonra yorum yapmanı istiyorum. Çünkü bu sana sırf Adnan için değil, gelecekteki hayatında da büyük bir zarar olarak dönecek. Evet, biz sizin gibi yorumlar yaptığımız zaman taraflı oluyoruz ama. İşte onların iyiliği için onlara tansiye vermek bile fanatik gruplar tarafından artık cep alınarak karşılanıyor. Halbuki hepimizin istediği onların iyiliği, abla olarak, büyük olarak, tecrübesi daha fazla. Bunu yazmış, çizmiş, okumuş insanlar olarak biraz tecrübe. Önce ben bir jüriye dönmek istiyorum. Şimdi sürpriz kategorilerimiz var. Sevgili jürimiz, buraya kadar olan kısımda bir kategorideki oyunuzu rica ediyorum. Haftanın en aşığı kim efendim? Batuhan. Batuhan. Neden? Çünkü Ayça'yla e, bir gelen yeni adayı daha geldi halde. Ben beklemeye hazırım dedi. Çok güzel konuştu. O yüzden Batuhan. Peki Güler Hanımcığım. Güler Hanım'ın oyu Batuhan yönünde devam edelim. E, net tavrından dolayı ve gerekirse bağrıma taş basarım tavrından ötürü ben Batuhan diyorum. Peki Begüm Hanım sizinle birlikte iki oy Batuhan'a gitti. Üçüncü jüri oy kimi acaba? Bence Nur. Çünkü ayrıldıktan sonraki hafta evet bayağı bir e, sürünceme de kaldı açıkçası. Tavırları yani içine kapandı öyle söyleyeyim. Ama daha sonraki hafta ki e, düşüncesi ve samimiyetinden dolayı Nur olduğunu düşünüyorum. Peki... Bir bayana gitti, Nur'a gitti, bir gelin adayına gitti, üçüncü oy. Ayşe Hanım, sizin oyunuz kime gider? İki Batuhan, bir Nur var. Evet, ben de Nur diyeceğim. Gerçi şey elindekinin kıymetini bilmeyeni aşık demek ne kadar doğru olur ama yine de Nur diyorum. Semih'in kıymetini bilmediğini mi düşünüyorsunuz zamanında? Evet, biraz mücadelesi zayıftı. Ayrılık da bir sınavdır diyelim. İki Nur, iki Batuhan'la belirleyici oya bakalım. Ben de Nur diyorum aynı şekilde. Çok Gerçekten güzel. duygularını samimi olarak buluyorum ve ayrılmasına rağmen hala sevmeye sadık olduğunu düşünüyorum. O yüzden Nur diyorum. Peki o zaman haftanın en aşığı Nur oluyor efendim. Evet sevgili Nur. Bu haftanın en aşığı sen seçildin. Lütfen jüriye gidip ödülünü alır mısın?
Pe așa, să credem. Peki efendim, peki. Tebrik ediyoruz. İki hafta üst üste eser Neyim almıştı haftanın en aşığını. Şimdi ilk defa bir gelin adayı aldı. O da Nur oldu. Devam edelim. Farklı adaylarla gidelim. Gamze, Aynı Gamze'ye verelim. Merhaba. Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben Adnan ve Ceyda için geldim. Ay, Adnan'ı ay, Ceyda'sız, Ceyda, Ceyda'yı Adnan'sız istemiyoruz. Öncelikle bunu belirtiyorum. Ee, şöyle söylüyorum. Ee, evet, daha önce... Gelinler evinde daha çok yemekler, ha. kekler, melemenler sabote edildi. Ve bu kadar tepki verilmedi. Damat adayları olsun, gelin adayları olsun bu kadar tepki vermediler. Şimdi aynı şeyi Nur ve Ceyda yaptığı zaman neden damatlar ve gelinler bu kadar çok tepki veriyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Gamze. Bu sorun da bütün Gamze damat Yok. adayları ve gelin adayları. Gamzeciğim ben sorunun cevabını Doğru. verebilir Hayır, miyim? Ceyda, Ceyda sana sormadı. Bu sorunun cevabı bende. Damat ben evi olarak bende. <gülüyor> Gamze, Efendim? benim hayatımı alacağım bir kadın bunu yapamaz. Bu kadar, nokta. Ben de tamam. bunu söyleyecektim zaten. Kim olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın kendine, Ceyda bana. O yüzden Ceyda böyle bir şey yapamaz. Böyle bir şey yapamayacağını da biliyordu, bile bile yaptı. Bu kadar. Ama, Ondan e... dolayı da arkadaşlarımın tepkisini aldı. Ama Amin. şöyle bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Tamam hani, amenna seni biliyorum. Tamam kabul etmeyeceğini de biliyorum. Ama bu hani Nur için de geçerli, Ceyda için de geçerli. Hani gelinler evinde de mesela Melis bir yandan, Ayça bir yandan hepsi bir yandan bir tepki verdiler. Yani Biz daha önce de bunu, bir bir şey daha önce bunu yani daha önce bunu Mehtap'ta yaptı, Melis de yaptı. Daha önce bunu yani yapmayan yok, bu kadar tepki olmadı. Özellikle Melis'le tepki yapmıştırıyorum. Herkese gereken tepki verildi. En büyük tepkilerden birinde Seda Hanım kendisi de yapmıştır zaten. Biz hepsine gereken tepkiyi verdik. Ayça'nın yaptığı sabotelerde de biz yine de yedik. Yendi yani de... ziyan olmadı. Ayça'ya demediğimiz kalmadı. Mehtap yani çorbayı öyle. döktü demediğimiz Bizim kalmadı. Yani geldiler. biz bu tarz yapılan şeyleri erkekler evet. evi olarak hepimiz cevabımızı Defalarca verdik. Defalarca izleyicilerden yani. özür diledik. Yemekleri barınaklara götüreceğimizi İzlemiyor söyledik. Evet. Herkese de aynı tepkiyi verdik ve ayıpladık yani. Olacak iş değil Evet o. Mehtap Hanım, Atçay olarak sizi sevmiyoruz. Melis ve sizi sevmiyoruz. Gazeciğim, tabii ben açıklayayım sana. Bir dakika açıklıyordum ben şimdi. <gülüyor> Mehtap Açıkla. seni sevmiyoruz dedi Açıkla. ya. Bana da Melis seni de sevmiyoruz dedi. <gülüyor> bizi tamam. sevmiyorlar. Çok sevmiyor, Bak yapayım? şimdi tamam bizi sevmeyen tamam başımızın üstünde yeri var. Seven sevmeyen herkes bizi izliyor zaten. Ama şunu görün lütfen. Siz bize de zaten bir sürü tepki verildi. Fakat siz Ceyda'yı korumak için böyle şeyler söylüyorsunuz ama bize de söylendi. Bizim üstümüze de gelindi. Bu yüzden bugün Mehtap kavgacı, mikser Mehtap oldu. Zor gel yani kolay gelinmiyor bugünlere. Ha bak. Peki şimdi... Yok İsterseniz bir daha jürimize dönelim. Jürimiz ikinci ödülü versin bakalım. Bu ödül de sürpriz bir ödül. En egolu bu hafta ilk kez verilecek. En egolu kim olabilir Güler Hanım sizce? Biz bu hafta Ayça'yı dedik. Ayça. Egolu. Niye? Evet. Haydi'nin ne egosu? Ben de egosu. Hayır, hayır. Ayça, Ayça. Aynen Ayça bu hafta sen. İki tane aday olunca biraz ego olandı. Ha öyle düşündünüz. Peki ikinci jüriyemize verelim mikrofonu. Ben de Ayça dedim. Çünkü şöyle düşündüm. E, Ayça'nın gelen adaylara uzak duruşu ve bunun tedbir olarak adlandırmasının altında... ...aslında e, kendi egosunun yattığını düşünüyorum. Ve hani biraz daha ilgi görmek için... Hem Ali'den hem de Batuhan'dan biraz daha ilgi görmek için olayı biraz sürünceme de bıraktığını düşünüyorum ben. Peki üçüncü <gülüyor> jüri üyemiz o ne diyecek bakalım? Ben Emre diyorum çünkü Ali için ben olsam daha güzel konuşurum Ayça'ya karşı dediği için. Ha, sadece bu sözden dolayı? Evet. Peki. Devam edelim. O zaman iki Ayça bir emremiz var. En egolu kategorisinde efendim. Evet Seda Hanım ben de Emre'nin egosunun yüksek olduğunu düşünüyorum. Aynı sebepten dolayı mı? Aynı sebep değil. Aslında diğer haftalarda da yine aynı sebepten ötürü ben genelde kendisini egolu görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu hafta bu seçeneğimiz olduğu için direkt Emre'yi yazdım. <gülüyor> Peki vav. Wow. Son oy belirleyici iki Emre, iki Ayça. Ben en de egolu. Emre diyorum. Kati Ay dur daha bir soraydım iyiydi. <gülüyor> Emre şampiyon oldun en egolu. Buyur al ödülünü o zaman. Evet. Hadi egocular. Koş. 
Nadir Begoci. Vallahi Begoci sen varsın Emre kusura bakma hadi, hadi. Hanım. E, bir şey söylemek Hiç istiyorum. Şey lütfen. Hadi. E, benim kadar mükemmel bir insan egoist olabilir mi ya? Hadi tabii abi, tabii abi. tabii. Hadi Emre yürü. Hadi o adam. Egolu seni. Çok iyi. Ayça kaptırdın en egoluyu. Ay evet Seda Hanım egolu Emre zaten egolu çaktırmayın. <gülüyor> Eva tavan Emre de Nirvana. Nirvana hiç egolu Sus kız. Sus. Aşkım benim. Ben sizin açıklamanızı anlayamadım. Neden? Ali'ye karşı ben olsam daha güzel Ayça'ya konuşma yaparım dediğiniz için. Böyle bir şey demiş miyim ya? Evet. Demişim de saygılar. Teşekkür Neyse kolay gelsin. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evde sana lakap buldum. Bayego. Bayego. Bayego. Bayego. Kardeşim Bayi'yle taşıyacağına eminim. Dön Bana... bakayım. Egon'a bakayım Emre. Bayi'yle taşıyacağına eminim. Kanka ey bana Ka Emre'nin en sevdiğim harbi. Bana lakabı Hazal takar ya. Kimse Ay hayır takmasın. canım Egon'u egoyu sen aldın Yine bu. Yine bir ego yaptın yani. Evet, layığıyla taşıyacağına eminim diyor. Adnan az değilsin. Ee, Adnan kardeşime de aynı duyguları paylaşıyorum. Ee, <gülüyor> biliyorum haftaya en kavgacı ve en ego e, ödülünü o da alır. Kardeşim, kardeşim senin gibi bir kırk fırın ekmek yemem lazım. Canı gönülden istiyorum. Aman kalsın derim. Senin gibi kırk fırın ekmek yemem lazım. <gülüyor> ben sana öğretirim Adnan. Sıkıntı Allah yok. razı olsun. Ah, ah, Emre de... senin egonu biz normal karşılıyoruz. Çünkü evin yarısı zaten sana talip oldu. Bu kadar egolu olman da normal yani. Mehtap yengem kurban olurum sana. <gülüyor> Hak ediyorsun. <gülüyor> tamam peki şimdi Özün kime Sanki soruyorsun? ben gelin olun diyorum ya. <gülüyor> peki Özün'e gitsin Semih'e sorsun. Farklı adaylara farklı sorular alalım. Tamam artık. ama önce Nur'un doğum gününü kutlamak istiyorum ben. Doğum günün kutlu olsun Melek. <gülüyor> Sağ olun. Doğum Bey. günün kutlu olsun aşkım. <gülüyor> Bir tane. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Bunu bil. Kalbine, elini kalbine koy, biz devamlı oradayız. <gülüyor> ee, Çok teşekkür ederim. Oradan tatlım. da bir Semih'e geçiş yapalım. Gel bakalım Özün gel. Demihciğim. Gel bakayım Canım. gel. gel. <gülüyor> Semih <Demir> enişteciğimiz. <gülüyor> ee, ben önce şunu söylemek istiyorum. Semih taş kalbine at da Nur'a gel ne olur ya. Lütfen ya. Özün. Biz yap Bu kadar e, şimdi... So Tamam tamam söyledim. Ee, yani bu kadar e, birini silmek kolay mı? Sen e, birini sevdiğim zaman tam severim diyordun. E, yani biz gözlerinden görüyorduk onu sevdiğini. Ya birden ne oldu size nazar değdiğini düşünüyorum. Yani biz seni başkasıyla ya da Nur'u da başkasıyla görmek istemiyoruz. Biz sizi çok yakıştırıyoruz. Biz sizi çok seviyoruz. Yani Semiye ne soruyorsun özünüm? Ya Anlattı bu kadar, öyle kendi kendine. Yani telkini boş ver sorun var mı? Bu kadar de... kolay mı silmek yani? Kolay değil ama kolay oldu bu şekilde oldu anladın mı? Ben, ben... yine bir kıvılcım görüyorum ama. Ama biz yapboz değiliz ki istediğinizle barışalım, istediğinizle ayrılalım. Yani ileriye dönük kaygılarım, korkularım olduğu için zaten şu an bu ilişki bitti. Ne gibi kaygıların oldu ki? Nur sana somut olarak bir şey yapmadı, sana hakaret etmedi, arkandan iş çevirmedi, ihanet etmedi. Ve ha evet hala da seviyorum diyor. Seviyor. Evet. Sevdiğini ben zaten farkındayım yani. Seviyor. Her zaman dile getiriyor bunu. Seviyor. Ama Bence ben... egoyu Yapar, yanlış seviyor. kişiye verdiler Benim yani. Ben de seni Oo, seviyorum. bak Emre'yi duydunuz mu? Ne egoyu dedi? yanlış kişiye verdiler yani. Aman kardeşim ben bana gerek yok egom burada. Ben egoist bir insan yok, değilim. Yok, ego doğru kişidir. E ego e kötü bir şey değildir kardeşim. Her Güzel bir şey. Vardır. E egoist onu... Emre. <gülüyor> Hayırdır Semih? Hayırdır. Hayırdır ya. Peki, güzel, güzel başka bir sorusu bir olan var mı? Bir soru daha alacağım. Yani Farklı bir aday olsun bu sefer istiyorum. Ya. Yani senin. Güzel bir şey ama. Merhaba herkese. Ee, Nurcuğum, senin için buradayız. Onu evet. söylemek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bir tanem. Melis'e de alalım. Ee, ben Melis'e soru sormak Bak, istiyorum. Bak, nasıl biliyorum. <gülüyor> ama e, bu konularla alakası yok. Ee, ha, aşkım gel. Geçen haftalarda o, ettiğim bir sözden dolayı. Tamam, bir tane. Merak Bakalım ettim, onu sormak Bakalım. istiyorum. Ee, dedin ki, aşkla uğraşmayacağım. Fitne fesatla uğraşacağım dedi. Dedim annem. Yani bu evde aşkla uğraşman daha doğru değil mi sence? Şimdi her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. Kalbim atmıyordu ne yapayım? Kalbime hani at at at at diyecek halim yok. O zaman canım sıkılıyordu. Fitne fesatla uğraşıyordum. Ama fitne fesat yaparak başkalarının ilişkilerini de zedeledin. Ee ne yapayım ben mutsuzsam herkes mutsuz olsun dedi. Öyle olmaz işte. Demek ki haftanın negosu sensin. <gülüyor> E çünkü benim de böyle bir mizacım var yani kötüyüm biraz biliyor musun? <gülüyor> Biliyoruz. He, biliyorsun zaten. Evet. He, o zaman sormana gerek yok tatlışkum. <gülüyor> Kötü Haftanın olduğum Eko için ödülü ben mutsuzken herkes bence. mutsuz olsun Onu jüri diyorum. karar ver. Onu jüri karar ver ama sorun neydi? Teşekkür Yansı ederim gene de. Rica ederim tatlışkum. Yani buraya fitne fesat yapmaya mı geldi yoksa evlenmeye mi geldi? 
Ha, e, da... Evlenmeye geldim kalbim atmıyordu dedim ya o zaman fitne tamam. fesat yapıyordum. Şimdi kalbim atıyor aşk için ilgileniyorum dedim. Aşkım hani Peki. çözdük sorunun Yok, cevabını. Ben anlamadım yorum <gülüyor> ya zannettim onun için sordum. O zaman jüriye dönelim. Her dakika Daha sürpriz, sürpriz ödüllerimiz de var artık ödülünü cezamı ah, bilemeyeceğim. Ya. Ahiret şey sorgusu ya. Bu da ilk kez verilecek bir kategori efendim. En tahammülsüz. Acaba en tahammülsüz olarak kimi görüyorsunuz Güler Hanım? Ceyda. Tahammülsüz. Evet. Neden? Ya şimdi Adnan'la hani böyle Adnan diyor ki biraz bekle biraz ara olsun çok sabırsız. O sevdiğinden tabii ileri geliyor. Ee, her şey bir an önce olsun, bir an önce bağlansın, bir korkuları var. Onun için sabırsız. Peki, ikinci jüri üyemiz ne diyecek? Ben de Ceyda diyorum. Ceyda da işler biraz daha çabuk yürüyor. Hani ne olduysa tepkisi çabuk bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama Adnan da biraz daha yavaş ilerliyor süreçler. O yüzden de Adnan'a yapılan bir hareketin geri dönüşü çok uzun sürece yayılmış oluyor. O yüzden de e, Ceyda'nın yaptığı... Adnan açısından bir yanlış vardı. O yanlışın çözülmesi biraz zaman alacak. Ama Ceyda sürekli olarak tamam oldu mu, şimdi oldu mu, şimdi iyi miyim diye sorarak aslında bu durumu pek de sindiremediğini gösteriyor bence. O yüzden tahammülsüz olarak ben Ceyda diyorum. Peki efendim. Üçüncü jüri üyemiz Mehmet Bey ne diyecek? Ben de Ceyda diyorum. Çünkü Adnan'a karşı ve diğer yarışmacılara karşı <gülüyor> verdiği cevaplar her zaman ters yönde olduğu için. Ben e, mehtabın tahammülsüz olduğunu düşünüyorum. Sebebi efendim? Örnek var mı veya sebep? E, i̇çeriye yeni giren aday için biraz acele davranıyor. Diğer ilişkisi üzerinde kararı net değildi. Ve yeni giren arkadaş için de biraz acele yorum yaptı. Fikirlerini acele bir şekilde dile getirdi. Yani yeni ilişki yeni bir ilişki yoluna girmek istiyor, ilişkiye tahammül edemiyor, ayrılığa tahammül edemiyor veya kendine göre haklı veya haksız hangi konu olursa olsun e, konularda tahammülü yok yani. Peki. Efendim son jüriyemiz ne derdi? Ben de Ceyda diyorum çünkü karşındaki dinlemesini gerçekten bilmiyor. Peki o zaman Ceyda'cığım dört oylu haftanın en tahammülsüzü oldun. Geliyorum. Jüriye yolluyoruz. Bu sefer güle... Ben bu ödülü almaya tahammül edemiyorum. Opla popla git Ceyda, opla popla git. Ben bu ödülü almaya tahammül edemiyorum diyorum sana. Teşekkür ederim. Simih sana da kardeşim demiyorum. Ne olur ne olmaz bu evde çünkü haberin olsun. Haberin olsun. Ayça, yok ben böyle şey gelemem ya. Eğer benden vazgeçmek istiyorsan vazgeçebilirsin. Eser. Bunu mu istiyorsun? Eser. Bunu mu istiyorsunuz? Canes bitti. Bitti. Bir yüzük daha var. Yakala. Bir yüzük daha var. Bu sınavda sen sınıfta kaldın. O yüzden seni yazıyorum. Buna biliyorum çok şaşıracaksın görünce ama. İki haftadır bu evde çok zorlu finaller yaşıyor. Yaprak dökme gibi adeta. Sözü değiliz. Seven ve aynı yolda yürüyen bir çifti maalesef ayrı düşürmek zorundayız. Memekede boya Ceyda da evlenecek boya. <gülüyor> ne dedi Mehtap? <gülüyor> <gülüyor> Mehtap nerenin atasözü bu bir söyle bakayım. Tahammülüm kalmadı artık yeter. Ya şu atasözünü artık. merak ettim. Ben, ben severim atasözlerini. Dedi ki Mehtap, Memekede boya Ceyda, Ceyda da evlenecek göya dedi. Yozgat'ta söylenir bu. Evleneceğim Goya. Yani Güya. evlenecek giya. Anlamında. Peki. Hı -hı. Belki ben şaşırtır bizi. İnşallah evlenir. İnşallah hepiniz Tabii evlenirsiniz ya. Ne olur bir hepiniz evlenin de gidin kardeşim ya. En fazla <gülüyor> evlenmek isteyen kişi benim zaten. İşte giya evlenecek. Bu işler de istemekle olaydı. Ben de istiyorum da alan yok. <gülüyor> Her hafta kötü bir şey seçiyorsun. Nasıl evleneceksin? Hayret ediyorum. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Sadece <gülüyor> evlenmek de olmuyorsa Hı -hı. o bir başlangıç. Bir de onu sürdürme kısmı var Evliliği yani. Evliliği oyuncak zannediyor işte, oyunu zannediyor. İşte o yüzden kısmetsiz olur program var efendim. <gülüyor> Şimdi sorulara geçelim. Ya Aman Mehmet Can Bey hiç sormuyor, şey erkekler hiç sormuyor. Verin aramızdaki tek erkeğe ne soracak Ay, bakalım kim için gelmiş? Ben soru sormayacağım. Ben sadece Melisa'ya çok fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Ha. Mehtaba da aynı ha, şekilde. Ha annem benim ya. Ee, onlar sadece 
hani kendilerini o... savunuyorlar. Bence halkımızın güçlü kadın imajına çok alışık olduğunu düşünmüyorum. Sadece olaylar karşısında çok güçlü duruyorlar ve kendilerini savunuyorlar. Bunda bu kadar abartılacak bir durum yok Allah senden razı olsun. Beni kimse anlamadı, bir sen anladın şu ülkede. Teşekkürler. Hiç Teşekkür sorun yok ederim. mu ama? Sorum yok. Peki. Teşekkür Tabii. ederiz. Teşekkür et kız. Çok teşekkür Fazla ederiz. Fazla yok artık Öpüyoruz. soru istiyorum. Fazla soru buradan gelsin. Hep teşekkür ederiz. Öne alalım hemen Şebnem'e. Gel bize de oy veriyor farkında mısın? Hazal'cığım sana sormak istiyorum. Ee, geçtiğimiz haftalarda Emre'nin teyzesi gelmişti. Ee, sen ona bir söz vermiştin. Demiştin ki e, kesinlikle kulaklarımı tıkıyorum. Duymuyorum. Dedikodu yapmıyorum. Hiç kimsenin bir işine karışmıyorum. Demiştin. Ama Öyle biz seni görüyoruz ki e... hep Melis'in, Mehtab'ın... Ayça'nın yanında en başta dedikodu yapanlardan birisi. Aa. Dedikodu demeyeyim bunu sohbet diyelim. De, aynen, e, aynen. Şöyle tek bir diyelim. şey söyleyeceğim. Bu ortamda asla dedikodu diye bir şey olamaz. Çünkü her burada kamera. her yerde kamera var. 70 milyon içinde e, göz önündeyiz biz. Bu insan sana bağırıyor. Çağırıyor. çağırıyor. Sevgisini göstermiyor. Sen... Sevgi olmayan bir şey nasıl gösterilir? Sence olmayan bir şey nasıl gösterilir? Yok ki sevgi yok. O yüzden bunu dedikodu demeyelim, sadece sohbet diyelim ve arkadaşlarımızın arasında fikir üretiyoruz. Evet. Ve bu evin Aferin. ortamın içinde de böyle Aferin. gerekiyor. Evet, siz e, doğru diyorsunuz kameralar var, herkes görüyor ama... E, dedikodu kimsenin bilmediği, şey sadece iki kişinin bildiği, başka birisinin hakkında konuş... Bu şekilde konuş... kapatılmaz, sürekli Efendim? kontrol edilmez. Madem kameralar görüyor, bunu çekiyor, ses kaydınız da çıkıyor kameralar çektiğinde. Neden o zaman Aferin. sürekli Aferin. kontrol edilmez? Siz çok yanlış anlı mısınız? Psikolojik oluyor, psikolojik. Yoksa asla biz dedikodu falan hani haddimize yani zaten benim hayatımda hoşlanmadığım bir şeydir genelde hayatımda da yapmam yani. Melis kesinlikle dedikodu zaten aynı. sana dedikodu yapıyorsun demiyorum sen busun. He yani ben buyum zaten. Evet. Yani Hazal ne Özün, yapıyor? Şimdi ben lazım. sizin gözünüzün önünde dedikodu, dedikoducu muyum? Hayır hayatım ben sana dedikoducusun demiyorum. Sadece verilen sözlerin hiçbirini sen Şöyle yapmıyorsun. Şöyle söyleyeyim tekrardan <gülüyor> e, dönelim eski. Ben e, Emre'nin Aslı teyziye. Şey söylemedim, ben asla dedikodu yapmayacağım, işte şunu giymeyeceğim, şunu söylemeyeceğim, şuna karışmayacağım, söz veriyorum size diye bir kelime kullanmadım. Tekrar izleyin isterseniz. Ben sadece bana verdiği tepkilere karşılık sadece sessiz kalacağım, fazla karışmayacağım tarzında şeyler söyledim. Çünkü ilk girdiğim zaman bana fazla tepki veriliyordu. Biliyorsunuz izlediniz yani biraz zor günler geçirdim. Sonra sonra böyle haddeye geldim. Arkadaşlarımı yanıma aldım, kime güveneceğimi öğrendim. Böyle yani. Siz e, yanlış izlemişsiniz bence. Sence o evde güveneceğim biri var mı? Bence ben. var. Evet. Benim için var. Evet Cantel, var. Cantel, ben. Biri Emre'nin Emre'nin eski kız arkadaşı, dostun. Emre'nin kız olabilir arkadaşı. normal bir şey evet. zaten bu. Evet. Peki bu kötü bir şey mi? Evet. Yok işte kötü bir şeydi. Gayet güzel ve normal bir şey. Hazal'la benim anlamda problem yok. E, bu arada yok. dost kötü. değil, arkadaşlık arkadaşız biz. E, evet. Bu insanlıktır tamam mı? O zaman hani... ben burada Batuhan'ı savunuyorum. Ayça eğer sen bunda kötü bir şey yok diyorsan... Ben Niye? burada Batuhan'ı ee, savunuyorum. Batuhan da çok rahat bir şekilde arkadaş olabilir. Peki bir şey olabilir. soracağım. Kısasa kısas mı yapacaksınız? O zaman Hayır, ben Batuhan'ı savunuyorum. Kısasa kısas değil. Bir şeyi konuşurken o zaman düşünerek konuşurum. Yo, ben her zaman önünüze gelebileceğini konuşurum. düşünün yani. Siz de haklısınız, ben de haklısınız. Ben her zaman işte. düşünerek konuşurum. Bence konuyu çok gereksiz evet, yerlere çıkıyorum. Aynen. Şu an hiç gerek ediyorum. yok. Hazal'la ben dost değilim ama arkadaşım ve bu evde ki, istek olma tabii ki arkadaş olacağım. Bu arada bütün hepsi benim arkadaşımdır. Tek ben değil yani. Tek değil. Evet. Hepsi benim dostum. Her insan gibi. Haklısınız. Evet. Batuhan devam et. Arkadaşların dışarıda senin. Teşekkür ederim. Batuhan Gel dışarı mı çıksın çocuk? Olduracağım mı evden Şebnem ne yapacaksın Hayır, ya? Hayır ben elensin demiyorum asla. <gülüyor> Batuhan'ı şu anda hak verdim yani. Evet. Eğer siz ikiniz arkadaş olabiliyorsanız dışarıda da Batuhan'ın bir geçmişi var yani. Arkadaşlığı devam edebilir. Mesela e, Ceyda Hanım Utkaya ile arkadaşlığının devam ettiği gibi değil mi? Gibi. Aynı şey. Melis. Şu an yaptığım bana sayısızı. Melis'cim. O zaman ben de sana şunu söylemek istiyorum. Madem Erdem'le ilişkin bitti. Evet. Tamamen bitti. Evet. Niçin o gittiğinde evden cenaze çıkmış ha, gibi ağladın? Çünkü o benim dostumdu. Anlatabiliyor Çok muyum? Çok yakın dostlardı. Ama o benim nişanlım değildi yani. Nişanlıyla neler yaşanıyor, bu evde neler yaşanıyor yani. Ben evet. nişanlanmadım. Ceyda. O da nişanlı değildi. Değil, evet. değil. Dışarıda ben hani Erdem'le hiçbir zaman görüşmedim. Ben bu evde Erdem'le 5 dakika, 10 dakika görüştüm. Ama nişanlı... Dışarıdaki hayatta. Melis, Bilmem sensin. anlatabildim mi? 24 yaşındayım. Siz maşallah kaç yaşındasınızdır herhalde beni anlamışsınız. Sensin canım sensin. Benim Devam. de. Burada Peki. belirli bir zamanlarda görüştüğümüz Bak. için. Burada belirli bir zamanlarda görüştüğümüz için bu gayet dost olmamızı engellemiyor. Hani aykırı şeyler olmadığı için rahatız. Anladın mı? Yani. 
Adamın bir şarkı çekici bir değil. Şey elini tutmak yani. Ne, evet, nedir yani? Elini, elini tutmuştur. Bu da ne olabilir ki? Dışarıda her insan yaşıyor ki daha fazlasını da yaşıyor. Evet. Şimdi hanımların bu sohbetinden sonra bir başka kategoriye geçelim mi? Bu da bu hafta ilk kez verilecek. Hı -hı. Değişik. Haftanın en starı kim olmuş? Hemen jürimize dönelim. En starı Adnan. Oo. Neden? Gülar Adnan Hanım. çünkü bu hafta ilk haftadır hemen çok üzüldü evin içinde. Bir Aşkına saniye. da sahip çıkıyor. Ee, ne bitti diyor ne bitmedi diyor ama yine de ona sağ, arkasında duruyor. Kimseye de yan bakmıyor. Adnan bu, bu haftanın starı. Peki ikinci jüriyemiz ne diyecek acaba? Ben de tereddütsüz Adnan diyorum. Çok tevazu sahibi, çok olgun e, davranışları var. O yüzden benim için de kesinlikle Adnan. Peki üçüncü jüriyemizden hangi isim gelir? Adcaylerin oluşturduğu slogana doğru orantılı olarak ben de Adnan diyorum. Adam gibi adam olarak gördüğüm için, samimiyetine güvendiğim için. Star diyorsunuz yani. Evet. Peki Adnan üç oyu aldı bile. Starlığı garantiledi ama ben diğer jüri üyelerini de merak ediyorum doğrusu. Ben de haftanın starını e, Hazal olarak görüyorum. E, gelinler evinde o kadar çok entrikalar oldu ki e, kendi böyle görüntüsünden, hanımefendiliğinden, şıklığından, e, o star duruşundan hiçbir şekilde ödün vermedi. E, sonuna kadar da böyle gidecek inşallah. Peki efendim son jüriyemiz kimin ismini verecekti? Ben de duruşuyla, aşkıyla, her şeyle Adnan diyorum. O Adnan dört oyla o zaman seni ödülünü almaya yollayalım. Açalarımla. Allah razı olsun istedim. Şuna takabilirsiniz. Şey yapmayacaksın. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Onun adı Adnan Kızıldaş. Ceyda niye alkışlamıyorsun Adnan'ı? Alkışlamıyor suratını Ay gitti. Kafam gitti. Kıskandı. Kıskandı Seda Hanım. Yöneğine kıskanacağım. Giderken alkışladım ya. Onda öyle huylar var. Tamam Ceyda sert yapacağım Peki. bir şey yok. Öf sinir oluyorum Adnan. Ay, Ay, sürekli geliyor bana üstüme artık yeter yani ya. Tamam tamam Sana sakin ol. Sana aşık olduğumu bile bile yapıyorlar bunu aramızda bozmak için iyice yeter ya. Tamam Ceyda ne yapıyorsun? Ceyda ne yapıyorsun? Ne oluyor Ceyda? Ceyda ne oldu? Şimdi ne dedi sana? Ceyda. Ağla Ceyda ağla. Ceyda'cığım rahat ol bakalım. Peki hadi sakin olun lütfen misafirlerimizi üzmeyelim. Ağla Ceyda'm ağla. Batu. Bak Batu sana bir tavsiye gelmiş. Fatma 3451'den. Batu Ayça'yı değil Nur'u seç. Siz çok yakışıyorsunuz demişler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne kikir diyorsunuz? <gülüyor> Peki böyle böyle bir tavsiye gelmiş. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Yakışıyorlarsa olsunlar. Ne diyorsun Ayça? Diyorum ki burası kısmetse olur evi diyorum. Yakışıyorlarsa olsunlar. Onların Bat fikirleri. Batu sen ne diyorsun? Batu ile Ayça diye duydum ben. Hayır Batu ile Nur dediler. <gülüyor> ha, Nur dediler. <gülüyor> Ayça ile bozduk abayı bozduk. O Ayça diye duyuyor. Şey. Nur gerçekten mükemmel bir insan. <gülüyor> Nur'u gerçekten çok seviyorum. Ay, çok Kalbi iyi. tertemiz. <gülüyor> Allah yolunu battığını açık etsin. İnşallah dilediği kişiyle mutlu olur. Peki. Teşekkür ederim Batu. Biz cevabımızı aldık. Ayça şaşırdın çok mı önce? Çok güldüm ya. Sağ ol Allah razı olsun filan deyince. Ben de Ayça'yı <gülüyor> Ya Değişik evet şaşırdım. <gülüyor> Peki. Semih'e gelmiş Meltem Seven'den. Bu erkekler genelde doğru kadınlara yanlış yapar. Net. Şu an objektif olarak söylüyorum. Sen de ağır başlısın. Nur da hala sevdiğin belli. Ee, gururu bırakın artık Semih denmiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yorum yok mu Umur? Semih. Teşekkür ederiz Seda Hanım. Ne diyelim yani? Kısa diyorsun. Kısa öz benden yorum. Peki. Seda bir şey mi soracak? <gülüyor> Mikrofonu yakın tutarsan. Ayça sana sorum ne Gülüm. Ee, geçen haftadan bu yana e, Batu'yla bir gün kat etmedin mi hiç canım? <gülüyor> ee, hoş geldin anneciğim sen. Uy, Tekrardan. Sana. Daha <gülüyor> bir yıl kat edemedik. Yavaş yavaş. İnşallah. Yani. Kapumba inşallah. gibi gidiyorum ben ya böyle. Dediğim gibi hiç acelemiz yok. Evet. Ama tabii ki bir düşüncem vardır bu hususta. Var. Bunu bütün e, Ayçalcılar merak ediyor. Ee, Batu biraz evet olumlu benim için. 
Çünkü biz de öyle görüyoruz. Yakıştırıyoruz da. Gerçekten ama duruşuyla senin yanında gerçekten sağlam duruyor. Biz görüyoruz yani onu. Seni zaten e, kimle seçersen seç, çok seviyoruz seni. Teşekkür Destekleyeceğiz. Ederim. Ama e, konuşmalarını biz e, dışarıdan görüyoruz izleyici olarak. Seni çok ne bileyim arkanda duruyor. O bizim çok hoşumuza gidiyor. Çok teşekkür ederim. İstikrarlı yavaş yavaş. gittiği için sana yakıştırıyoruz onu. Sinem. Ben Dani'ye sormak istiyorum. Ee, burada demişti ki bizim hiçbir acelemiz yok. Ee, yavaş yavaş gideriz. Hiçbir sorun olmaz. İlla bir at koymaya da gerek yok demişti. Ama ne olduysa bu hafta o fikri birden değişti. İşte olan şey ortada değil mi? Aşk, sevgi. Değil Yeterli de bir cevap olmaz mı sizce? Bence olmaz. Burada e, en büyük aşkları yaşayan da oldu. Dalga geçtiğiniz de oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, çok daha... Özlü bir söz var aslında. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz diye. Bence kimin de daha çok büyük sevgisi olduğu da aynı şekilde. Maz yani büyük sevgisi. aşk kime göre, neye göre? E bunu bu zamana kadar göstermediniz. Bir hafta içinde mi değişti? Bir hafta içinde diye bir şey söz konusu olamaz. Ben bununla alakalı bir açıklama daha yapmıştım. Bence zamanla yeşeren şeyler daha sağlamdır. Çünkü alev gibi sönen şeyler... Uçar gider. Sizin alev birden patlamış bence. Evet. <gülüyor> Güzel <gülüyor> değil mi işte? Birden alev değil birden aslında. Alev dediğiniz şey daha derin. Allah Sen mutlis. volkanı düşünebilirsiniz. Allah mutlis. Teşekkür ederim. Peki bir yorum okuyayım o zaman. Murat'a gelmiş bir yorum. Semra Şerifcan'dan Murat sana. Murat abi hiç üzülme. Siz orada üzülünce ben de burada üzülüyorum. Mehtap sana kurban olsun. Senin gibi birini hayatı boyunca arasa bulamaz. Ama farkında değil demiş. Teşekkür evet, ederim. Evet. Hadi canım hadi. Emre abi Hazal'la çok güzel oldunuz demiş. Katılmış Emre diyor bunu sana. <gülüyor> Kıskanmalar da başladıysa tamamdır artık. Bu iş onlar izlesin artık sizi demiş. Valla onun takdiri çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi böyle yani birilerinin izlemesine gerek yok. Biz birbirimize duyduğumuz o e, hisleri daha da kuvvetlendirelim. O bize yeter yani. Peki. Murat'a bir soru geliyor Şebnem Hanım'da. Murat abi, e, Batuhan geldiğinde, e, Ali de geldiğinde aslında içeride ve dışarıda raconu anlattın. Biz seni seviyoruz Adce'ye olarak. Teşekkür İyi birisin. Ederim. Niçin kabul ediyorsun Mehtap'ın bu kadar seni denemesini, kıskandırmasını, bu kadar mı çok seviyorsun onu çok merak ediyorum. Acaba? Bu e, kendimle ilgili, yani kendi gönlümle ilgili e, gerçekten hani aşkın içerisinde bunlar var. Ben de müzdarip olduğum noktalar var. Ama bunların zamanla törpülenebileceğini düşünüyorum ve sabrediyorum. Şimdi son Çok kategoriye sabırlı. dönelim mi? Jürimiz hazırsanız efendim son kategori için, en kurnaz için karar verdiniz mi? Verdik. Melis diyoruz. <gülüyor> Peki niye acaba? E, kurnazlığı nasıl dedik? Yani orada Nur'la beraber dururken... Ayça'nın yaklaşımlarını yakaladığı için ha. kurnaz dedik. Tahlil. Sadece onun için. Peki. Devam edelim. İkinci jüriyemiz ne demiş? Ali Bey'in gelişinden sonra kendisi bence, e, kurnazlık bu benim için. Kendisi B planını gördükten sonra ve Ali Bey'in de evet o da olabilir aslında e, tadında söylediği şeylerden sonra onu değerlendirmek amacıyla ipleri kopardı hmm. diye düşünüyorum. O yüzden de kurnaz olarak ben bu hafta Mehtap'ı seçtim. Peki. O zaman bir Melis bir Mehtap. Var, devam edelim. Nur ve Melis'in Semih ile aralarının açılmasını fırsat bilerek Ayça'nın Semih'e yakınlaşmasını gördüğüm için bence Ayça. Peki. Mehtap, Melis, Ayça. Bir şey söyleyeceğim. Hiç erkek adı geçmedi. Kurnaz deyince kadınlar akla geliyor galiba. Dördüncü jüriyemiz ne diyecek? Ben de Melis diyeceğim. Çünkü... <gülüyor> Ayça'nın e, Semih'e yaklaşımını değerlendirirken böyle fiştik demek diyorsunuz zannedersem bu duruma. Evet ee, Adnan'ın sözlüğünde öyle bir şey var. <gülüyor> evet bu şekilde değerlendirmesi hoş bir durum değildi tabii ki. Peki o efendim kim Melis oldu diyeceğim. bakalım kime gidecek son oy. Ben Melis'in olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi Ayça'nın olduğunu düşünüyorum. Oo. O yüzden Ayça diyorum. Şimdi o zaman durum 2-2 oldu. Ne yapacağız sevgili jüri üyeleri? Aranızda tartışın. Hatta bizim önümüzde tartışın. Ve lütfen tek bir isim verin bize. Yani ben fikir değişikliği yapabilirim. En başta da iki durum olduğuna bahsetmiştim. Şimdi 
Ayça'nın Semih'e karşı çok da boş olmadığını düşünüyorum. Ama bunu da e, çok net bir şekilde söylemediğini düşünüyorum. Belki birkaç hafta içinde böyle bir şey ortaya çıkar. Bunu da yine kurnazlık olarak adlandırabilirim ben. O yüzden şu an e, Ayça sayımız 3'e çıktı. Galiba bu haftanın en kurnazı Ayça oldu. O zaman Ayça'cığım ödülünü almak için <gülüyor> seni de jüriye. Ne kadar akıllıyım görün. Ne kadar akıllıyım. <gülüyor> Hadi koç <gülüyor> Seni, <gülüyor> ben geçen hafta sempatik değil miydim? Bu hafta ne çabuk kurnaz oldum ya. Yok canım asla işim olmaz. <gülüyor> Teşekkür ederim kurnazlık için. <gülüyor> Bak ben çok kurnaz bir insanım. <gülüyor> Bak çok kurnaz bir insanım ona göre akıllı olun artık karşımda. <gülüyor> Bu Biz arada Seda Hanım, <gülüyor> Söyle Emreciğim. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bence gerçekten bu ego şeyi bana yanlışlıkla geldi. Çünkü Adnan sabahtan beri arkamdan kulağıma eğinip starım ben starım ben deyip duruyor. Yani. <gülüyor> benim, benim böyle bir şey yapmayacağımı halkım biliyor Emreciğim. Kamera vallan çekti, <gülüyor> yemin ediyorum. Yani yalanım varsa yapmıyor, <gülüyor> dürüst ol ya. Bir şey söyleyeceğim. Böyle de yapıyor Emre, böyle de böyle de yapıyor. İkide bir de böyle yapıyor, bana S'yi gösteriyor S'yi gösteriyor, gösteriyor. S'yi Bir şey söyleyeceğim, Nasıl belki görüyorlar? starlık onu bozar bir haftada. Haftaya da en egoist o seçilir. Bilemiyorum Olabilir abi. yani. Lütfen Nereden kameralar, göre... kameralar kayda aldıysa lütfen bunu yayınlasınlar. Şu ya, anda gerçekten. Şu an Emre'ye egoist yerine en kıskanç ödülünü verir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ben Allah'ım ben kıskançlık yapmadım kardeşim. Kulağıma eğilip eğilip starım ben starım ben yapıyorum. Tövbe ben kulağına eğilsem fişlik veririm. Niye starım? Tamam, Emre işte sen onu... konuşurken bile arkandan yapıyor haberin yok. Yemin ediyorum yapıyor ya. Allah Haftaya Allah. kaptırırsın sen en egolu ödülünü Adnan'a belki. Bilemiyorum artık ya. Neyse hepinizin ödülü. Hayırlı olsun efendim. Bunlar biraz yarı şaka, yarı karışık. Sizden gelsin efendim. Hemen verelim. Ee, sorum şöyle söyleyeyim. Nur ve Daniela hariç olacak. Gelinler evin olacak. Ee, Ceyda orada üzgün ağlarken hiçbiriniz orada destek olmadınız. Ve sadece orada biz hani Nur'la Daniela'nın destekliğini gördük. Ee, bunda da eğer bir insan mutsuzsa bunun mutsuzluğuyla mutlu nasıl oluyorsunuz? Bunu bana bir açıklar mısınız? Ne yapalım? Bütün gün Ceyda ağlıyor başından mı bekleyelim? Saniye 5 dakikada bir ağlayan bir Ceyda'mız var. Ne yapmamızı bekliyorsunuz? Ne yapalım canım? Biz bütün beş ağlamayız bir... her ağlayanın yanına gideceğiz. Ağlıyor. Pardon da biz bir insanın Aa. mutsuzluğuyla mutlu olmuyoruz. Hiç. Sadece Hiç. bir insan ağlıyor mutlu diye onun yanında olmak zorunda değiliz yani. Ben her ağlayan omuz olsaydım o bu omuz çoktan eskirdi. Gamze'cim. Yani diyorsun ya o ağlarken siz mutlu oluyorsunuz. Hatırlıyor musun? Melis ona bir şaka yapmıştı. Adnan'ı kırmızı odaya çağıracağım falan diye. Ve ben en yakın arkadaşıydım o zaman. Evet. Dost değiliz dememişti. Ve ben onunla beraber ağlamıştım. Hatırlıyor musun? Hani diyorsun ya o ağlarken mutlu oluyorsun. Ya Bak, zaman ben ben gerçek dostluğumu hissettiğim zaman bana bunu söylemeden öncesindeki sonsuza kadar arkasındaydım. Ki kendisi bizi ittirdi. Kendisi bizi bu duruma getirdi. Şimdi demek ki o mutsuzken siz mutlusunuz. Değilim. İçim içim yiyor. Nalet olsun. Benim içim içim yiyor ama ben Ceyda'ya dokunamıyorum ama artık. Şöyle Çünkü şey Ceyda var. bu duruma getirdi bizi. Bu konuda da Ceyda haklı çıktı. Neden haklı çıktı? Dedi benim bu evde dostum yok. Hiçbiriniz de onun dostu olmadığını bunu ona kanıtladınız. Siz de çok güzel bir şekilde. Ceyda Ceyda kim bir saniye olacak yürüme. ya. Dur bir saniye Melis. Tamam evet Ceyda bu böyle dostum yok dedikten sonra böyle oldu. Hadi biz için biz kötüyüz biz arkadaştık. Biz bir şeyini söylemedik diyelim. Adnan ona ne yaptı da Adnan'ın sırrını yaydı ortalığa. Biz hiç bilmiyorduk Adnan'ın eski Farklı sevgilisi varmış. Şey. Çocuğu çıkınca ayrılmışlar. İnsan sevgilisinin sırrını da böyle ortalığa söyler mi? Madem Ceyda bu kadar çok iyi... İnsan en sevdiğine bunu yapar mı? Hadi biz kötüyüz, bize yapıyor. Ben Karşılık sana şimdi mutsuzdu. bunun sorusunu sormadım. Yalnız bunu neden karıştırdığını da anlamıyorum. Hayır sen bizi karıştırıyorsun sürekli. Diyorsun ki Ceyda'nın her şeyini ifşa ediyorsunuz. Ceyda'yı kötülüyorsunuz. Mutsuzluğundan mutsuz, mutlusunuz. Evet Değiliz. mutlusunuz. Değiliz. Ceyda kameralarla sohbet nasıl gidiyor? Bak şurası çekiyor seni. Oraya doğru konuş. <gülüyor> Nasıl mutlu olalım? Yani beş dakikada bir ağlayan bir kız var yanımızda. Höp demeden başlıyor ağlamaya. Ne zaman ağladım ben Sürekli. bu kadar? Sürekli. Eğer hazırsanız artık onları buraya davet edelim mi? Peki efendim. Damat ve gelin adaylarımız geliyor ikişer ikişer stüdyomuza. Evet Son sizin söyleyecekleriniz var mı? Onlar sizlere soru sordu ama. Benim aslında var. Ee, bunu 
İsterseniz benim şahsi fikrim olarak kabul edin, isterseniz bir soru. Ee, benim şahsi fikrim, öncelikle şunu söylüyorum. Bir kanıya vardım ve kanım şu ki, genellikle halk olarak e, sevilen ilişki diye baktığımda ben bol bol kavganın, bol bol entrikanın, kaosun, yeri geldi e, iki çiftin birbirinin arasında saygısızlığım var oldu. Sonrasında... E, İnişte çıkışları, aşkların var olduğu sevgiler çokça seviliyor. Ve e, diğer tarafta aslında zamanla var olan sevgilerin ortaya çıktığı, saygının en başta olduğu ve huzurlu bir ilişki. E, baktığımda evet iki tarafta da bence birinci şık daha çok seviliyor. Ben de e, bunu anlayamıyorum. E, yani nasıl oluyor kavga, kaos vesaire vesaire saygısızlıklar... Ee, huzursuz bir ilişki çok sevilirken her şey taşların yerine yerine tam anlamıyla oturduğu ve en önemlisi saygının ve huzurun var olduğu sevgiler neden soru işareti oluşturuyor ve neden buna inanılmıyor? Benim aklım buna ermiyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben sizin ilişkinizi çok seviyorum. Saygı ve sevgi çerçevesinde. Hatta ben şunu söylemek istiyorum. Tangut bugüne kadar bütün sevgililere yardımcı oldun. Yemekler düzenledin, organize Et, yaptın. Elimden geldi. Kendin diye. için ne zaman yapacaksın? Ben onu görmek <gülüyor> istiyorum. Evet, güzel bir soru. Geçen hafta da sorulmuştu bu. Benim Dani'ye karşı yeterince romantik verilerim olmadığı kanısındaydı bazı fanlarımız. Ya yani ben aslında şöyle yapmıyor da değilim. Kendisi de burada. Yapıyorum da. Ee, ama demek ki bizim yaptıklarımız da ekranda gözükmüyor. Aslında öyle değil yani dediğim değil gibi mi? çok özür diliyorum lafını bölüyorum. Gerçekten bakın arkadaşlar e, özlü söz de belki olacak bu e, cevabım ama hakikaten paranın ve imanın kimde olduğunu bilemezsiniz. Ve de sevgi bence bas bas bas bağırılan e, gerçek sevgi anlamında değildir. Sevgi gösterilen sevgidir. Sevgi yaşatılan sevgidir bakın. Ee, sevgiyi sadece seni seviyorum cümlesiyle, kelimeleriyle anlatamazsınız. Bunu bazen davranışlarınızla, bakışlarınızla, birbirinize olan saygı ve sevgiyle gösterirsiniz ki uzun bir evliliğin bence en temel e, yeri de saygıdır. Yani benden daha tecrübeli konuştu. <gülüyor> Ama Dani hep öyledir, yani, olgundur. Yani, Her zaman da zaten öyledir. Teşekkür ederim. Düşünmesinin sebebi pek ön planda kalamamanız. Yani çünkü i̇şte bu sürekli bir kaos ben oluyor ev ortasında. <gülüyor> sürekli bir kavgalar oluyor. O yüzden de aşklar yaşanamıyor. Filizlenen aşklar bir de görünemiyor bazen oluyor Olabilir. ki. O yüzden de e, insanların size bakış açısı belki bu açıdan biraz şey olur. Muhakkak. Ya herkesin Ama ben bakış açısına seviyorum. saygımız Çok var. Çok teşekkürler. İnşallah mutlu Senin benim ayarsın. sevgimden Teşekkür bir... Teşekkür ederiz. Bir... Bir, bir sevgiye inanıyor musun? Bir şüphem var mı benim sevgimden <gülüyor> Bir şüphem sana? yok. Senin sevgini ben de, hissediyorum yani benim zaten. Benim de Dani'nin yeter. sevgisinden bir şüphem yok. Ben de Dani'yi Dani olduğu için sevdim. Yani Dani diye sevdim. Hem de ilk gördüğünden o, o, beri. Evet. Olduğu gibi kabul ettim yani. <gülüyor> o zaman biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz size. Ayağınıza biz sağlık. Biz teşekkür ederiz. Mutlu <gülüyor> olmaya devam edin. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Yarın finalde görüşürüz. Hoşçakalın. Ben buradan herkese bir şey söylemek istiyorum. Can eşçilerden ricam ne bana karşı kin ne de Kıcansel'e karşı kin duymayın. E, Hazal için bir aday gelirse damat adayı tepkin ne olur? Üçüncü ihtarım öyle bir durum olursa diye saklıyorum. <gülüyor> bir hata affedilebilir. Yalnız Ceydan hataları ağzı ağzını kesin. <gülüyor> Sana deli oldum ha içime sine sine kollarına gel Şimdi hangi gelime damat adayı geliyor merak ediyor musunuz? O zaman bakalım şimdi kimler geliyor? Şimdi onlar size soru sordu. Var mı sizin söyleyecek bir şeyiniz? Valla ben her hafta aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten çok heyecan verici. Ee, yorumları alıyoruz ama burada karşı karşıya olmak bizi daha çok heyecanlandırıyor ve e, daha güçlendiriyor. Yorumlarınızda da e, çok böyle severek beğenerek okuyorum. Hiçbir problem yok şu anda. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizi de yollayalım. Peki. Seda evet. Hanım ben gitmeden Mehmet Can'ı bir kez öpmek istiyorum. Ne? Çünkü benim tarafımdan <gülüyor> bakabilen bir insan var burada. 
Hayır, benim gibi Peki. düşünebildiğini düşünüyorum. O yüzden seni öpeceğim gitmeden. Ondan sonra... Bu sefer kim gelecek acaba ben de merak ediyorum. Gelin ve damat adayımız efendim. Peki. Siz dinlediniz, soruları aldınız. Sizin evet. söyleyecek bir şeyleriniz var mı Can Selçuk? Ee, geldiniz, hoş geldiniz hepiniz. Ama tuttuğunuz adaylar dışında e, karşı olduğunuz adaylar da var. O yüzden lütfen arkadaşlar eleştiri yaparken... E, belli bir e, sınırlar çerçevesinde yapın ki karşıdaki de sinirlenmesin, kimse kırılmasın. Sevdiğiniz insanı destekleyin ama kimseyi e, yermeyin lütfen. Bu kadar. Peki. Esenciğim, sen bir şey diyor musun? Ne? Aa. Ben size soru soramadım diye üzülen Gülen Hanım vardı. Merhaba, ben Canis geldiniz. annesi olarak geldim. Diğer annelerin de çok selamları var sizlere. Evet, Ama de. sizi biz böyle hiç üzgün görmek istemiyoruz. Evet, evet. Biz geçen geldiğimizde barıştırdık sizi. Siz yine küstünüz galiba. Bizim içimize dokunuyor. Çok kötüyüz ya. Ben buradan herkese bir şey söylemek istiyorum. İleride ne olursa olsun... ...eğer bu nereye giderse gitsin... ...eğer ayrılırsak bir gün lütfen... Can eşçilerden ricam ne bana karşı kin ne de Cansel'e karşı kin duymayın. Ona karşı cephe alıp ya da bana karşı cephe alıp birbirimizi şey yapmayın. I am şeyine dönmesin bu lütfen. Zaten kesinlikle öyle bir şey olamaz. Sizi ikinizi de ayrı ayrı seviyoruz yani. İkinizin de yeri ayrı ayrı ama tabii ki bir olarak görmek istiyoruz ikinizi de. Bu bunu ancak biz karar verebileceğiz. Bunu bu yolda ilerleyecek miyiz? Ee, Aşamayacağınız sorunlarınız ne acaba? Çok mu zor? Bilmiyorum. <gülüyor> Ciddi bir şey yoktur bunları. Bazen aşkın büyüklüğü yetmiyor Gülen Hanım. Hı. Bazen iletişimin olması gerekiyor. Sadece aşk yetmeyebiliyor. Biz uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. İnşallah Seda Hanım sizlerden de bekliyoruz. Birbirlerine duydukları aşktan hiç şüphemiz yok çünkü. Bizim de yok. Hiç şüphemiz olmadığı için zaten buradayız Seda Hanım. Gerçekten de yani. Arkada Gülen Hanımcığım, Emine Hanım bir şey sormak Benim sorum ikisi ne? İlişkileriniz neden bu kadar pamuk ipliğine bağlı? Neden güçlü değil? Ya bu kadar basit mi her şey? Aslında çok güçlü ama e, nasıl yaşadığımız bir mutluluğu çok yukarıda yaşıyorsak bir üzüntüyü de çok aşağıda yaşayabiliyoruz. Ve yukarıdan aşağı çakılması o kadar acı oluyor. Emine Hanım'a bir söz vereyim. Sizin kavgalarınızda ben bir şeyi fark ettim. Büyük olanlarda. Bazılarında Cansel haklı oluyor. Fakat sen orada biraz böyle bir tepkime veriyorsun. Sonra o tepkimeyi büyütüyorsun. Konu arada kaynıyor. Sonra siz tartışmaya başlıyorsunuz. Sonra niye tartıştığınızı da unutuyorsunuz. Sonra birbirinizi üzüyorsunuz. Halbuki orada çok basit bir şey var. Olay net. Aslında mesela sen haksız olabiliyorsun orada Esercim. Ya yeah, ben haksız oldum. Sen orada sadece Cansel kusura bakma veya Cansel özür dilerim. Cansel fark etmedim desen Cansel kesinlikle özür... bir kelime duymak istiyor. Ama sen orada bazen hani duygusalsın. Bazen tabii orada duygulardan dolayı empati zor olabilir. Yani ben... Ama sizin büyük kavgalarınız hep ucuna bakıyorum ben hani kökü nedir diye. Senin orada iki kelimen olayı tamamen çözüyor. Her olay için söylemiyorum. Ama büyük kavgalarınızda hep onu görüyorum ben. Yani büyük kavgalarımızda, küçük kavgalarımızda ıı, her iki taraf kendine göre haklı ve haksız. Yok çok büyüklerde um, hani, okay, hani konulara girmek istemiyorum. Her şey zaten ben üstleniyorum. Problem yok. Yo, yo, ama yani. önce bir büyütüyor, büyüyor ya. Hani hiç gerek yok. O büyüdüğünde çünkü birbirinizi kırmaya başlıyorsunuz. Başka kelimeler evet, geliyor. Bu sefer hata. daha çok yıpratıyorsunuz. Aslında konu çok basit. Evet, evet. Peki Bizim onları daha fazla zaman. o zaman sıkıştırmayalım, üzmeyelim. Onlar zaten biliyorlar zannediyorum ve içlerinde yaşıyorlar şu anda. Yüzlerinden de anlıyorsunuz. Yollayalım Esercim, Can Sercim sizleri gelinler çok evine. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, hazırsak dördüncü çiftimiz de geliyor efendim. Evet, hep onlar sordu. Hadi şimdi sıra sizde. Buyurun, var mı söylemek istediğiniz içinizde kalan bir şeyler? Vallahi... Aslında benim yok. Aslı ablanın bir sorusu var herhalde. Yani. <gülüyor> Bizi de seven biri varmış ya. Evre Parati'yi seviyorum. Yakın Aslı. Ee, seviyorum bu kadar. Aslı ablam canım sizin çok Ömür teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar dilerim. Teşekkür inşallah. ederiz. İnşallah hepimiz mutlu oluruz. Seda'ya da verelim. Benim oğlum sizin senin fanat değil mi? Vallahi çok teşekkür Biz, ederim. Ben Ayça'yı yani. bizim ev ikiye bölünmüş durumda. Ya Eşim bölünmeyin yok. kurban olayım. Yok yani. Onu da sevin, seviyoruz. Yani seviyoruz. Yani evde sempatik olarak. Vallahi canım Yani böyle canım. şey olarak değil. Bir de Fransa'dan benim yeğenim Mesut. Yani bütün Almanya, Fransa seyrediyor sizi. Bunu da unutmayın. Vallahi çok teşekkür ederim. Vallahi. Mesut'a da çok selam olsun. Yani çok onların sağ hepsinin olsun. hepinize, bütün gelinler ve damatlar hepinize çok selamları var. Allah razı olsun. Bunu bildirmemi istediler. Halit Bir Türkiye'de seyredilmiyor yani. Şanslısın. Dünya çapında izleniyoruz. İlk dönemde. Bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Sizi seviyorum önce onu söyleyeyim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Çok sağ olun. Emre'cim. <gülüyor> Emre'cim. <gülüyor> benim <gülüyor> Mina kızım. Seren arkadaşın ikisi size, size bayılıyorlar ve sizden selam bekliyorlar. Mina ve Sera. Evet. Onlara çok selam buradan. Teşekkür çok sağ ederim. Olsunlar canlar. Sağ olun. Bir daha haberiniz yok mu ya? Biz sevgili olduk. Bilmiyorum. Evet. Şey biz Bilmiyormuş artık hazemiz. <gülüyor> Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyorum. Ee, ben bir şey sor sormak istiyorum. Ee, Hazal için bir aday gelirse... Damat adayı tepkin ne olur? Yani e, hislerin şu anda ne durumdan? Nasıl hareket edersin? Üçüncü ihtarı mı öyle bir durum olursa diye saklıyorum. <gülüyor> Ama tabii ki de yani e, geldiğinde böyle bir şey cesaret eden adamın da elini sıkarım. E, o el bir daha kırılır mı artık? Kırılır mı artık bilemiyorum yani. <gülüyor> Onlar artık bir yola girdi biliyorsun. Bunu da açıkladılar. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Abi inşallah. Allah Cümlemiz tamamını inşallah. erdirsin diyorum. Bir şey diyor musun Azal'cığım? Ee, Valla... Hoş gelmişsiniz. İyi ki gelmişsiniz. Hayırlı o zaman olsun. teşekkür ederim. Sizi de oğluyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Amin inşallah. Cümlemize inşallah. Hayırlı olsun ve mutluluklar. Çok sağ olun. Görüşürüz. Şimdi de sıradaki çiftimizi davet edelim. Hoş geldin hoş öncelikle. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Ee, sıcaklığın, sempatikliğin ve evdeki duruşun seni bize sevdirdi. Aynen. Teşekkür ederim. Ve e, şunu sormak istiyorum. Ayça, Bak ne yazıyor orada. Ederse. Samimiyet dolu adam iyi ki geldin Batuhan. Teşekkür ederim. Tabii ki tercih öncelikle Ayça'nın. Ayça'nın her cover ettiği aday bizim başımızın üstünde Ayça yeri Ayça beni var. tercih edecek de zaten şimdi biraz <gülüyor> uzatıyor. Ayça'nın yani emin halleri yok beni evde Erkeklerin öldürüyor ya. Çoğu böyle yok hayatım. Ali onunla olmayacak ben biliyorum o beni seçecek. Görürsün. Yok böyle bir Hepiniz şey Hepiniz göreceksiniz. Peki Olmayacak. bir şey sorabilir miyim Batu? Şimdi Ali de geldi bir evet. rekabet ortamı var. Bunu da Ali ile kavga etmek yerine Ayça'yı kazanmak için Ya nasıl şöyle diyorsun? söyleyeyim e, aslında hiç yapım olmayan bir durumun içerisindeyim. Hani hiç böyle bir şeyin içinde... Bulunmadım, ee, bulunmam da şöyle söyleyeyim, Ali'nin hissiz olduğundan eminim. Ben bir erkeğim, bunu çok iyi anlıyorum. <gülüyor> Ali duyuyor. Ama şu anda bencillik <gülüyor> yapıyorsun. Ali duyuyor, sen karşımdaki Zaten, dekart etmeye çalışıyorsun. Hayır, alakası yok. Hepiniz göreceksiniz bunu ve gerçekten haklı olduğumu anlayacaksınız. Batucuğum ama önemli olan şu var, hedefindeki insan Ayça, Ali değil. Zaten Senin öyle. kendini ona kanıtlaman gerekiyor ki evet. Ali'yi öyle dekart edebilirsin. Erkeğin kararlısı makbuldür. Evet. Ben Batu'daki Bak, kararlılığını şey seviyorum. Kararlı, şey Bakalım daha Bakalım ne kadar kararlı. Ne Ayça da bir için? o kadar inatçı. Evet. Ayça Öyleyim. seni seçmezse kararına devam mı edeceksin yoksa pes mi edeceksin? Ben pes etmem. Vay. Ayça için geldim. Sonuna kadar da devam edeceğim. Helal olsun. <gülüyor> seni tebrik ediyorum. <gülüyor> o zaman size de teşekkür ediyoruz. Onları da yolcu ediyoruz. Bakalım kimler bekliyor efendim buraya gelmek için? Hangi gelin ve damat adayımız gelecek şimdi? Nasılsınız bakalım? Şimdi onlar İyi, konuştu. Ben Senden... biraz heyecanlıyım tabii. Öyle mi? İlk evet, diyorsun. Yani. 
hayran buluşması nasıl oluyormuş böyle karşılıklı görülmek? Gayet süper gözüküyor ama e, tabii biraz heyecan var. Senin hakkında da yorumlar yapıldı. E, ne diyeceksin? Söylemek istediğin bir şey var mı? Önce sana. Önce en tazemize söz vereyim. Yok sana soruyorum Alex. Ha, bana mı soruyorsun? Ben de ben deyince ben, ben yani oradan taze, anladım. Sensin. Ben. Evin en tazesi. Ee, şöyle söyleyeyim o zaman. Ee, yaklaşık 3 aydır ben e, bu, bu programı izliyordum. Ee, eve girdiğimde de kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum açıkçası kendi adıma. Ben çünkü Gamze'lim için geldim diye söyledim. Ama dedim yani sonuç itibariyle bir yola başlarsınız. O elektriği alamazsınız. Benim dedim. Yaşıma uygun gördüm. ikinci aday dedim. Mehtaptır dedim. Ama bu yanlış algılandı. Bana biraz garip geldi tabii ki. Ee, tabii ki şunun altını da çizelim tekrar. Ee, Murat abinin bir ilişkisi olmaması lazımdı. Buyurun. Tabii. Sağ ee, tabii ki doğru diyorsun. Haklısınız ama siz Gamze'nin bırakın. Melis'te devam edin. Çok da güzel yakıştınız. <gülüyor> Melis'i çok yok, seviyorum. Yok. Güzel güzel. Ama benim kankiton ya. Kankiton olmasın. Çok güzel yakıştınız. Yok teşekkür ederim abla. Yakıştınız evet. <gülüyor> Sinem ne diyeceğim? Aliyet'e olmak istiyorum. Buyurun. İkinci adayını söyleyebilirdin. Evet. Hı hı. Ama bunu Ayça'ya da ilk başta üstüne giderdi. Olmaz derdi. Tamamen bitirdi derdi. Ondan sonra ikinci adayını söylemen gerekiyordu. <gülüyor> Hemen Biz onu şöyle özetleyeyim. Bu yüzden yanlış anladık. Yani şöyle özetleyeyim onu. Sonuç itibariyle e, buraya Batu da İlk aday olarak e, Ayça'yı söyleyebiliyor ama ilerleyen dönemde ne olacağı belli olmuyor. Ayça'dan da ayrılabilir, bir x bir kişiye de gidebiliyor. Yani ben bunu işten pazarlıkta olarak görmüyorum kendi adıma. Yani bana öyle geliyor. En azından ben netliğimi koyayım. Yani bir tanışma yoluna gideyim dedim. E, olursa şayet Ayça ile devam etsin. Evin içinde de defalarca söyledim. Ayça, Ayça, Ayça dedim. E, tabii ki bakacağız kısmet. Söylemende hiçbir hata yok. Sadece zamanlamın yanlış. Yani o tabii sizin e, görüşünüz ama bana göre yani ben çok net olduğumu düşünüyorum öyle söyleyeyim. O zaman biz de size teşekkür edelim ve evinizi alalım. Dilek olsun. Kimler gelecek acaba? Az çiftimiz kaldı gelmeyen. Bakalım kimler geliyor? En güzel günlerin hatırını silin tüm kırgınlıkları yazmışlar. Sabır zaferdir, şükür mutluluk yazmışlar. Onlar hep sordu, siz neler söyleyeceksiniz şimdi? Ceyda söyle bakalım. Valla ne diyeyim ki ya, çok güzel olmuş. Elinize sağlık, bayıldım. Hangini saklayacaksınız bunu? Yani şunu söyleyeyim sadece. <gülüyor> Kırgınlık kolay kolay geçen bir şey değil özellikle. Ki evlilik yolunda olan bir kırgınlık, sevgili boyutunda olsa ve bu sizlerin önünde yaşanmasa, ailemin önünde yaşanmasa, ailelerin önünde yaşanmasa belki bu kırgınlık silinebilir. Fakat bunun içerisine bizle beraber ailelerimiz de dahil oluyor. Ve kolay kolay silinmeyecek kırgınlıklar da oluşuyor. Yani Ceyda'ya şans demek istemiyorum ama diyeyim yine bir şans daha verdim babamın doğrultusunda. Bu nasıl kullanacak? Tekrar o kaybedilen güveni nasıl kazanacak bilemiyorum. Ben inanmak istiyorum yine tekrar söylüyorum. İnşallah olur. Babanı ve seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özlem. Ben bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle sizin için buradayız. Bu saatte çok kadar sizi Allah çok seviyoruz olsun. gerçekten. Her insan hata yapabilir. Ceyda da bir hata yapmıştır. Kızgınlığından dolayı da kırgınlığından dolayı da diye düşünüyoruz. Hani hakikaten sizi çok seviyoruz ve hani bence orada en iyi çiftsizsiniz. Bize göre, bizlere göre yani. Çok Çünkü sizi destekliyoruz, çok seviyoruz. Çok ve sizi gerçekten ayrı düşünmek istemiyoruz. Özellikle babam bile izliyor yani düşünün. Kesinlikle <gülüyor> televizyon izlemeyen adam. Hani sizi destekliyoruz, seviyoruz. Bir de Ceyda. Adnan'a bir şarkı söyler misin? Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Şarkıdan daha önemli şeyler var şu an. Özlenciğim, şunu söyleyeyim. Daha yeni söylediğin şey, evet bir hata affedilebilir. Yalnız Ceydan hataları ardı ardını kesilmedi. Yani tek hata olsa belki gözüm görmez. Fakat hatalar ardı ardını kesilmedi. Olaylar doğrultusunda da biz hep ne diyoruz? Olay olmuştur. Fakat olaydan sonraki tavır bizim için önemli. Ceyda'nın olaylardan sonraki tavrı beni Burak'la'ya getirdi. 
Ama bir daha hata yapabileceğini biz düşünmüyoruz. Özellikle bu olaylardan Vallahi sonra. Vallahi kendisine de söyledim zaten. Bundan sonra hata kaldıracak bir pozisyonda değiliz. Bir daha da o durumda olacağınızı ben düşünmüyorum şahsen. İnşallah. Hadi çok Betül, iyi, çok aşık sizde. Betül söylesin bakalım, sorsun <gülüyor> sorusun. Yani o kadar güzelsiniz ki, öyle değil mi? Yani bayılıyorum size ikinize. Ceyda o kadar güzelsin ki. Ve şöyle söylemek istiyorum, ikinizin Adce ailesinin arkasında biz dışarıda gururla arkanızdayız. Siz ne, ne yaparsınız gururla. İkiniz o kadar Adnan, o kadar beyefendisin ki Ceyda'm. Birbirinizi tamamlıyorsunuz, başka da yok. Teşekkürler. Başka kimseyle olamaz bu iş. Gamze de bir şey söylesin. Ya hep aynı konuklarımız soru soruyor. Diğerleri çok mu utangaç bilmiyorum. Ben siz böyle asla görmeye alışık değilim. Ne olur el ele tutuşun. Bunu yani benim hatırıma değil de içinizden gelir. Bunu eminim içinizden geliyor. Fazlasıyla geliyor. Gamze Ama şu an lütfen bu şekilde görmek i̇şte istemiyorum. İşte şu an onu yaparsam belki hoş durmaz. Siz bana güvenin. İçimden geldiği zaman en güzel anda yaparım ben onu. Siz bana güvenin. Peki son olarak şöyle bir şey söylesin ve onları da yolcu edelim. Ben Adnan'a bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Adnan hep üçüncü şans, üçüncü şans diyorsun da Ceyda'ya. İkinci şans sen ne zaman verdin Ceyda'ya? Onu açıklayayım. İyi oldu sordun. <gülüyor> Bunu yayında açıklamıştım da tam olarak dinlemedin galiba. Biz buraya girmeden önce. Biz buraya tekrar giderken ben ikinci şansı vererek girdik. İkinci şansı verdikten sonra tekrar birbirimizi tanıdık. Dedik yani tam olarak tanıyıp öyle başlayalım. O tanıma evresinde zaten birbirimizi bu denli sevdik. Dedim ki sevgi bu seferki şansın adı sevgi olsun. O şansın adı sevgi oldu. Bu şansın adı güven. Peki Ceyda bu güveni sağlayabilecek misin? Elimden İnşallah. gelen her şeyi yapıyorum gerçekten. Elinden Peki. gelen her şeyi yaptığın için şu an tam olarak oluşmadık. Elinden gelenin fazlasını yapacaksın bu evet. saatten sonra. Yapacağım merak etme. Biz size teşekkür ediyoruz ve yolcu ediyoruz. Sana da kardeşim demiyorum. Ne olur ne olmaz bu evde çünkü haberin olsun. Haberin olsun. Ayça, yok ben böyle şey gelemem ya. Eğer benden vazgeçmek istiyorsan vazgeçebilirsin. Eser. Bunu mu istiyorsun? Eser. Aa. Bunu mu istiyorsun? Canes bitti. Bitti. Bir yüzük daha var. Yakala. Bir yüzük daha var. Bu sınavda sen sınıfta kaldın, o yüzden seni üzüldüm. Buna biliyorum, çok şaşıracaksın görünce ama. İki haftadır bu evde çok zorlu finaller yaşıyor. Yaprak dökümü gibi adeta. Sözlü değiliz. Seven ve aynı yolda yürüyen bir çifti maalesef ayrı düşürmek zorundayız. Evet şimdi... Artık kimler geliyor biliyorsunuz çünkü son bir çift kaldı. Nur ve Semih geliyor efendim.
Hadi. Üç, iki, bir. <gülüyor> Buyurun bakalım. Hoş geldiniz. Yemin ettim sana inandım diyor. Ellerin başkasına. Benim kadar yakışmaz. Benim, benim kadar yakışmaz. Çok güzel fotoğraflar gerçekten. De. Merhabalar. Biz aşkı melekten çaldık. Meleklerden çaldık. <gülüyor> Herkes de öyle güzel şeyler. Hazırlanıp gelmişler. Siz neler söyleyeceksiniz? Hep size sordular Semih. Ben bugün konuşmak istemiyorum. Nur'un doğum günü. Nur konuşsun Seda Hanım. <gülüyor> Gelemeyen hayranlarınızla bir şey gönderdiler. Evet. E... Bir klibimiz var. Öyle mi? Evet. İzleyelim mi? İzleyelim. <gülüyor> Haydi bakalım o zaman. Nurumuz. Meleğimiz. Canımız. Huzurumuz. Dünya güzelimiz. Baharlısın, şenliklisin. Programa girdiğinden beri Değil niyetinle, doğallığınla ve gerçekliğinle Bize fark olduğunu hissettirdin Çok kadehsin Sen gülünce bizim için Yeni yaşa sana Mutluluk, huzur ve aşk getirsin Kendini sakın yalnız hissetme Seni destekleyen kocaman bir kitle var arkanda Üzgün olduğun zamanlar Bizim sevgimizi hep yanında hisset Kalbimiz hep seninle Yeni yaşında güzel yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın İyi ki senin gibi bir meleği İyi ki Nur Erkoç'u tanıdım Seni hep gülerken görmek istiyoruz Doğum günün kutlu olsun Herhalde doğum günün kutlu olsun Doğum günün kutlu olsun Nur kızı, ad cünlük abi çeliğim. Sana, size Azerbaycan'ın çoklu çoklu salamlar. İyi ki doğdun bir tane. İyi ki doğdun Nur abla. Nur doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Kutlu yıllar Nur. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Nur hanım doğum günün kutlu olsun canım. Nur abla. Sevgili Prenses Nus, seni Azerbaycan'dan destekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun. E, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Nur abla doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Yeni yaşın sana aşk Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Kardeşim seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Bugün harika bir gün. Zaten doğum gününü üç gün, üç gece kutlayacağız. Ee, seninle gurur duyuyorum. Bunu zaten biliyorsun kolyemden de belli olduğu gibi harfini her zaman yanımda taşıyorum. Sen benim her zaman yanındasın. Ben de senin aynı şekilde yanındayım. Her şey istediğin gibi olsun. Beraber canı canı kutsan eder. Yasemin. Özgüm oradaydınız değil mi? <gülüyor> Doğum günü kutlu olsun Nurcuğum tekrar. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> İnşallah bunlar sevinç gözyaşlarıdır bu kez. Bak son ben merak ettim son kişi senin arkadaşın mı uzun saçlı? En yakın arkadaşım. En yakın arkadaşın <gülüyor> mı çıkmış oraya canım benim ya. Ne güzel bir Ondan oldu. sonraki de Ondan. kuzenim. Ya siz mi ayarladınız <gülüyor> bunları? <gülüyor> Bravo çok teşekkür ediyoruz Nur adına ben Gerçekten de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum yani emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum düşünmeniz. Bana o kadar mutluluk verdi ki anlatamam şu an. Sen her şeyin en iyisine, en güzeline layıksın. Bizim bu yaptıklarımız sana az. Biz sana her şeyi daha fazla olarak yapmak istiyoruz. O gözyaşların bile bizi o kadar kolay ağlatabiliyor ki. Biz seni çok seviyoruz. E şu an gerçekten üzüldüğüm için değil, sevinçten Sevinç ağlıyorum. <gülüyor> Yanlış anlamayın. Yani... Ben yapmadım. Üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Üzüldüğün zaman biz kat ve katı üzülüyoruz. Sevindiğin zaman bir o kadar da biz mutlu oluyoruz. Yani seni o kadar çok benimsedik ki biz ben bu programa çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle güzel bir insanla karşılaştırdı. Bizi böyle güzel bir insanla böyle. Canım. Ya biz seni gördüğümüz için, seni tanıdığımız için o kadar şanslıyız ki biz seni çok seviyoruz. Onu belli ettiniz, <gülüyor> güzel ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Nur harikaydı değil mi? Çok güzeldi. Arkadaşlarını gerçekten bile bulmuşlar yani. Evet Şu yeni yani gerçekten bulmuşlar. çok güzeldi. Hayatımda ilk defa böyle gerçekten yani önemsendiğimi biliyorum zaten ama bu çok büyük bir sürpriz oldu benim için. Çok teşekkür ne ediyorum. Ne dilettin pastayı izlerken? Çok gizli değilse. <gülüyor> <gülüyor> ee, aslında çok bir şey değil. 
sevmek, sevilmek. Güzel şeyler diledim yani. Demin Ki güzel gittim. şeyler dilenir zaten. <gülüyor> i̇nşallah gerçekleşir Nurcuğum. İnşallah, i̇nşallah mutlu olursun. Hepimizin dilekleri inşallah gerçekleşir. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, ya Semih benim hayatımda çok özel yeri olan bir insan. Ama e, şöyle tanınmasını istem istemiyorum. Semih kötü bir insan değil. İkimizin de birbirimize çok fazla hatası oldu. Ben de çok pişman oldum. O da çok pişman oldu. Belki geri dön dönülmeyecek bir konuma geldik. Ama her zaman benim için çok değerli. Ben de biliyorum onun ben için de değerli olduğumu. O yüzden yani ne yaşarsak yaşayalım lütfen. Ee, benim sadece benim tarafımdan değil onun tarafından da bakılmasını istiyorum. Bu kadar söylemek istediğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Semih'cim sen bir şey söyleyeceğim. Söylenecekleri zaten söyledim Nur Seda Hanım. O zaman ben Noktala ikinize de yani. teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayır hayır sağ olun. Burada vedalaşabilirsiniz. Az sonra da sevgili izleyiciler... Dışarıda birlikte olacaklar, fotoğraf çektirecekler, sarılacaklar, kucaklaşacaklar. Bir hayran kavuşmamızın daha, bir sürpriz buluşmamızın daha sonuna geldik. Sevgiler, selamlar, iyi geceler ve teşekkürler efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize, güzel gönlünüze sağlık. Sizleri de alabiliriz. Demek sana da kardeşim demiyorum. Ne olur ne olmaz bu evde çünkü haberin olsun. Haberin olsun. Ayça, yok ben böyle şey gelemem ya. Eğer benden vazgeçmek istiyorsan vazgeçebilirsin. Eser. Bunu mu istiyorsun? Eser. Aa. Bunu mu istiyorsun? Canes bitti. Bitti. Bir yüzük daha var. Daha Yakala. Bir yüzük daha var. Nasıl oldu? Sen sınıfta kaldın, o yüzden seni üzüldüm. Buna biliyorum, çok şaşıracaksın görünce ama. İki haftadır bu evde çok zorlu finaller yaşıyor. Yaprak dökümü gibi adeta. Sözlü değiliz. Seven ve aynı yolda yürüyen bir çifti maalesef ayrı düşürmek zorundayız.